नमस्कार ठाणे वर्तमान मध्ये मी नितीन बोसे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो सादर करीत आहोत आजच्या ठळक बातम्या संत शिरोमणी सावतामाळी शेतकरी ते ग्राहक दूध विक्री व्यवस्थेचं उद्घाटन आज गावदेवी मैदानामध्ये खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालं आमदार श्री संजय केळकर यांच्या पुढाकाराने ही विक्री व्यवस्था आता ठाणे शहरामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे या योजनेअंतर्गत बाजारभावापेक्षा पाच रुपये स्वस्त दराने दूध मिळणार आहे शेतकरी ते ग्राहक अशा प्रकारे हे दूध येत असल्या कारणाने हे दूध ग्राहकांना स्वस्त मिळणार आहे त्याशिवाय बाजारभावापेक्षा कमी असलेलं हे दूध सकस देखील असल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली यावेळेस आमदार श्री संजय केळकर दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर आमदार श्री विनायक मेटे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते आम्ही शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या वतीनं ठाण्यामध्ये ग्राहकांना बाजारभावापेक्षा पाच रुपये कमी दरानं अतिशय दर्जेदार आणि उच्च दर्जाचं असं दूध उपलब्ध केलेलं आहे खऱ्या अर्थानं पाच रुपये ग्राहकांचे वाचवून सेवा दिवस साजरा केलेला आहे आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण मिळायलाच हवं मराठा समाजाच्या मागण्यांचा विचार व्हायला हवा असं मत खासदार श्री राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलं आहे आज स्वाभिमानी दूध केंद्राच्या उद्घाटनासाठी खासदार राजू शेट्टी ठाण्यात आले होते यावेळेस त्यांनी मराठा समाजाच्या मोर्चाबद्दल आपलं मत व्यक्त केलं अजून काही घटक आहेत की त्यांना आरक्षण वाढवून पाहिजे आलं आहे उदाहरणार्थ धनगर समाज असेल मराठा समाज असेल आणि त्यांच्याही मागणीचा गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे कारण जे आर्थिकदृष्ट्या दुबळे आहेत त्यांना न्याय दिलाच पाहिजे कुणाच्याही नेतृत्वासाठी सध्या महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मोर्चे निघत आहेत या मोर्चांचं स्वागत करायला हवं दलित समाजाने त्यासाठी प्रति मोर्चे काढू नयेत असं यावेळेस आमदार विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे माझी सर्व दलित समाजाच्या लोकांना विनंती आहे नेत्यांना की त्यांनी प्रति मोर्चाचं अजिबात विचार करता कामा नाही काल स्वतः माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा त्याच्या संदर्भात आव्हान केलेलं आहे मोर्चाच्या संदर्भात आरक्षणाच्या संदर्भात त्यामुळे आरक्षण हे निश्चितपणाने मिळाल्याशिवाय राहणार नाही पालघर जिल्ह्यामध्ये तीन आदिवासी बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्यानंतर या कुपोषणावर बोलताना विष्णू सावरा यांनी सहाशे जण नाही मेलेना असा संताप करणारं वक्तव्य केलं होतं त्या वक्तव्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने काल ठाणे शहरामध्ये जोरदार निषेध करण्यात आला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयाबाहेर विष्णू सावरा यांचा पुतळा जाळून यावेळी निषेध करण्यात आला पक्षाचे ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं राज्यातील भाजप सरकार गरीब आणि पीडितांवर अन्याय करत आहेत हे असंवेदनशील सरकार असल्याचं आनंद परांजपे यांनी म्हटलं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ठाणे शहर जिल्ह्याच्या वतीने आज आम्ही या सरकारचा निषेध केलेला आहे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांचा इथे निषेध केलेला आहे दरम्यान या संदर्भात आज खासदार राजू शेट्टी यांना पत्रकारांनी छेडलं असता विष्णू सावरा हे आदिवासी विकास मंत्री आहेत कुपोषणाचा प्रश्न हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे विष्णू सावरा यांनी अधिक जबाबदारीने बोलायला हवं असं यावेळेस खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितलं कुपोषण हा खर तर समाजाला लागलेला कलंक आहे आणि एका बाजूला आपण एकविसाव्या शतकात जाण्याची भाषा करतो चंद्रावर आणि मंगळावर जाण्याची भाषा करतो आणि तिथं जर का अजूनही आपले बालक कुपोषित राहत असतील तर ती काही चांगली गोष्ट नाही त्या संदर्भामध्ये खरं तर बोलणाऱ्याने सुद्धा संवेदनशील विषय लक्षात घेऊन जबाबदारीने बोललं पाहिजे असं मला वाटतं या आणि इतर बातम्या मात्र एका छोट्याशा जाहिरातीनंतर To do the DTH recharge immediately, just click on TJSP Smart Money. Enter your MPIN. Go to Merchant Payment. Select DTH Recharge, Service Provider, your account number, the money you want to transfer. Select your account, enter Transaction PIN. And it's transferred. पन्ना टक्क्यांचा महासेल हो कुठलाही कपड्यांवर चक्क पन्नास टक्के ऑफ बॅरॉन मेन स्टुडिओ 
आमंत्रण हॉटेल जवळ जिल्हा परिषदेसमोर स्टेशन रोड ठाणे दूरध्वनी झिरो टू 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 फाय थ्री झिरो फोर एट थ्री सेवन बॅरॉन मेन स्टुडिओ ठाणे पोलीस आयुक्तालयात कार्यरत असलेल्या बावीस वर्षीय सागर मलुस्कर या पोलीस कॉन्स्टेबलने स्वतःच्या रिव्हॉल्वर मधून गोळी झडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे नेमके हे आत्महत्येचा प्रयत्न आहे की अन्य काही या संदर्भात आता ठाणे पोलीस अधिक तपास करत आहेत ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये क्वार्टर गार्डमध्ये कार्यरत असलेला सागर मलुस्कर ने परवा रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता दोन हजार चौदा साली तो पोलीस दलामध्ये भरती झाला होता डाव्या खांद्याला त्याच्या गोळी लागली असून एस एल आर या रायफलमधून गोळी लागली डाव्या खांद्याला त्याला गोळी लागल्यानंतर सिव्हिल हॉस्पिटलमधून त्याला ज्युपिटर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं ज्युपिटर रुग्णालयामध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत मूळचा नाशिकचा तो असल्याचं समजतं हा नेमका प्रकार काय घडला का बरं घडला यासंदर्भातला अधिक तपास आता पोलीस करत आहेत ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषक आहारामध्ये अळ्या आढळल्यानंतर पुन्हा एकदा महिला बचत गटांकडून दिला जाणारा आहार निकृष्ट असल्याचं उघडकीस आलं आहे शिळफाटा येथील ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक सव्वीस आणि एक्क्याऐंशीमध्ये विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी आणलेला पोषक आहार निकृष्ट आढळल्याने ग्रामस्थ आणि राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हिरा पाटील यांनी भोजनाचे डबे थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनामध्ये भेट दिल्याने यासंदर्भात काल मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला होता याबाबत पोषक आहार पुरवणाऱ्या आदिशक्ती महिला बचत गटाच्या अमृता पवार यांनी मात्र हा संपूर्ण प्रकार चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे ठाण्यात ठाणे महानगरपालिका शाळांमध्ये पोषक आहार पुरवणाऱ्या एकशे सत्तावीसहून अधिक महिला बचत गट असून ठाणे महानगरपालिकेतर्फे दोन हजार तीन सालापासून शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना खिचडी पुरवली जाते मनपा शाळेत वाटप होणाऱ्या खिचडीबाबत पालक सभेत अनेकदा तक्रारी प्राप्त होत होत्या काही दिवसांपूर्वी शिळफाटा येथील मनपा माध्यमिक शाळा क्रमांक सव्वीस आणि एक्क्याऐंशीमध्ये वाटप करण्यात आलेल्या खिचडीत अळ्या सापडल्याने त्याची तक्रार नगरसेवक हिरा पाटील यांनी प्रशासनाकडे केल्यानंतर सदरचा ठेका रद्द करण्यात आला होता तेव्हा बचत गटाच्या अमृता पवार यांना बोलावून हे प्रकार दाखवल्यानंतर त्यांनी आपली चूक मान्य केल्याचं लेखी पत्र देखील पालकांनी केलं त्यानंतर आयुक्तांनी हा ठेका रद्द केला होता तरीही याच ठेकेदाराकडून अन्य एका शाळेत दिला गेलेला आहार निकृष्ट असल्याचं बिंग राष्ट्रवादी काँग्रेसने फोडलं तसंच आहाराचे डबे थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांना दाखवण्यासाठी महानगरपालिका मुख्यालयात आणल्याने खळबळ उडाली यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते श्री संजय भोईर यांनी या संदर्भात कारवाई करावी असे आदेश दिले आहेत हृदय रुग्णांसाठी एक अनोखी भेट केअर वेलनेस ई सी पी सेंटर हृदय रुग्णांना वरदान ठरणाऱ्या ई सी पी थेरपी द्वारे अँजिओ प्लास्टी आणि बायपास टाळा केवळ एक महिन्यांची थेरपी युएसए एफ डी ए प्रमाणित अत्याधुनिक उपकरणाद्वारे मिळवा सुदृढ हृदय आणि आनंदी जीवन केअर वेलनेस ई सी पी सेंटर अहो आपण आपलं घर स्वच्छ सुंदर नेट नेटक ठेवतो ना मग आपण आपल्या शहराच्या बाबतीत उदासीन का आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेट नेटक ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे हो ना मग उचला फोन आणि विना परवाना होर्डिंग्स बॅनर्स कुठे दिसले तर एक आठ शून्य शून्य दोन 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 एक शून्य आठ या टोल फ्री क्रमांकावर कळवा त्याची दखल त्वरित घेतली जाईल लक्षात घ्या आपला छोटासा सहभाग आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटक बनवू शकतो ठाणे शहरातील साईकृपा हॉटेल जवळ असलेल्या रोल्स मॅनिया या छोटेखानी हॉटेलमध्ये आज दुपारच्या सुमारास आग लागल्याने मोठ्या प्रमाणात खळबळ वाढली आहे या ठिकाणी जे तेल ठेवलं होतं ते खूप मोठ्या प्रमाणात तापल्याने या ठिकाणी आग लागल्याचं या हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं आहे हा संपूर्ण प्रकार घडल्यानंतर टाटतडीने ठाणे महानगरपालिकेचे अग्निशमन दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी रवाना झाले सुदैवाने या संपूर्ण प्रकारात कुठल्याही प्रकारची जीवित हानी झालेली नाही अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब या आगीवर नियंत्रण मिळवलं ठाण्याचे महापौर श्री संजय मोरे यांच्या प्रभागामध्ये कालपासून यू अंतर्गत सिमेंट काँक्रिटीकरणाचं 
काम सुरू झालं आहे काल महापौर श्री संजय मोरे यांच्या उपस्थितीत आणि आमदार श्री रवींद्र फाटक यांच्या हस्ते या ठिकाणी या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला यू टी डब्ल्यू टी अंतर्गत प्रभागातील सगळे रस्ते आता चकाचक होणार आहेत त्यामुळे शिवाजीनगर परिसरातील नागरिकांना महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर अतिशय दर्जेदार रस्त्यांची भेट मिळणार असल्याचं या निमित्ताने बोललं जात आहे काल आमदार श्री रवींद्र फाटक यांच्या हस्ते या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला तर मंडळी या होत्या आजच्या ठळक बातम्या आमचा पत्ता ठाणे वर्तमान दादोजी कोंडे स्टेडियम शॉप नंबर सोळा खाटन रोड ठाणे पश्चिम दूरध्वनी क्रमांक नाईन एट टू झिरो नाईन थ्री नाईन फोर टू झिरो तर मग पुन्हा भेटू उद्या याच वेळी याच ठिकाणी ठाणे वर्तमानमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र